multiple choice naman yun. So, don't worry guys. Hey guys! Welcome back to my channel again. So, today, marami na naman akong set of questions. Like, these are the frequently asked questions. So, ngayon, 10 muna. Since, ito yung mga madalas na paulit-ulit. Paulit-ulit na tinatanong and paulit-ulit ko din sinasagot. So, without further ado, let's go. So, magkano nga ba ang tuition sa Pills ka? So, wala talaga ang tuition sa Pills ka. It's free kasi according sa batas, so free lahat ng state colleges. Tapos, yung sinasabi ko naman na if bumagsak ka, magbabayad ka. Ano yun? I think 9 units para magpay ka nung ewan kung Google tuition or for that subject lang. Pero don't worry, hindi naman ganun kataas. Hindi ka naman babagsak ng ganun kasi I know you're smart guys. <laughs> yun. So ilang years po ang AO ang sa Philoscope. 4 years lang siya since nag-senior high na tayo. Pero before, 5 years talaga ang Aero Egg. Number 3, ilan po ang required na general average para pumasa sa PSAE? So, kailangan mo ng 90 na GWA. So, ang dami rin nagtatanong kung ate, ano ba yung GWA? So, GWA means General Weighted Average. So, yun is yung pag pinag-add mo lahat ng grades mo sa subject. Tapos, dinivide mo yun sa number of subjects. That is your GWA. Number four, may bridging program po ba sa Tilska? Sadly, walang bridging program. So, yun. Ako, hindi na ako nag-bridging program. Actually, may benefit siya. And, syempre, meron din siyang disadvantages. So, yung benefit is that kasabay ko, la, kasabay ko yung mga classmates ko. Of course, sa lahat ng subjects and wala akong backlogs and everything. Pero yung disadvantage niya. Grabe, so pasensya na ang ingay talaga ng aso. So, yung disadvantage ng walang bridging program is that Siyempre, mas mahirap in our part kasi you have to catch up with the lessons sa hindi mo na pag So, number five, kailangan po ba magaling sa math pag nag -ero? So, actually, hindi naman. Hindi naman talaga. Pero, advantage mo na yun kung magaling ka sa math. Kasi, engineering subject, so marami talaga mo math. Pero yun, sabi ko nga before, ewan ko sinabi ko na lahat eh, pero... Minsan kasi yung minor talaga yung mas mahirap. Hindi naman mas mahirap, pero mas mahirapan ka kasi sa so, sobrang dami nga lang ginagawa. Pero when it comes to math naman, ayun, okay lang naman, bearable. Pero, ewan ko, baka for me lang. Pero for me kasi, yung math, natututunan naman siya if may tiyaga ka talaga. So yun, kailangan mo talaga ng tiyaga para mag-aral sa engineering. Kasi kung wala, edi, bye. Sure. Hindi. Eh, di mahirapan ka talaga. Like, kung tatamad ka lang ganun. Siguro it depends on the person talaga pa rin. Number six. Required po ba na magaling mag-drawing? No. Hindi. Hindi talaga. Ako, aminado ko na hindi ako super galing mag-drawing. Hindi naman siya kailangan sa Aero eh. Kasi, yung engineering drawing, ito yung mga ginawa. lang. Hindi naman ako magaling mag-drawing, pero marunong lang. Ganun. Number 7. Ano pong kailangan from first year to fourth year? So, medyo nahirapan akong sagutin yan. Pero, ang, alam ko ang nareply ko lang dito sa nagtanong, is yung mga essential lang, which is una, kailangan mo ng cycle. Sobrang helpful ng cycle kasi hanggang board exam, magagamit mo yan. Pero, make sure na yung cycle na bibili mo is yung cycle na pwede pang board exam kasi para masanay na yung kamay mo like magkaroon na ng muscle memory pag nag you know type type ka then next is drawing materials ako kasi bumili pa ako ng drawing materials pero kung may mapag-iiraman naman kayo na RT or engineering student nakakilala nyo ganun pwede nyo hiramin 
pwede kayong manghiram. Gaya nung, yun, nung kay Jet, nanghiram lang siya and hindi na siya gumastos. Kasi actually, medyo mahal yung mga drawing materials. Like, if you're gonna buy yung 24 inches na T-square, it cost me around 700. Tapos yung templates, templates, magandang compass. Yun, kailangan mo ng magandang compass. Kasi kapag nagte-tech pen ka, mahihirapan ka. Kapag pangit yung compass mo. Yung, like yung pambatang compass. Hindi, hindi yun mag-work. I mean, kung kaya mo, sige go. Pero, I'm just saying na kapag second year, first time ka, uh, go for the compass na kung saan easier. So, ito yung ginamit ko. It really helped. Lalo yung stopping system niya. Para mas makakontrol ko yung mga drawing ko. Then, next is laptop. Kailangan mo talaga ng laptop kasi mag-autocad ka. I suggest bumili ka na ng magandang laptop. If you're asking about RAM, dapat siguro 8 to 16 gig. Pag magre-render ka para mas mabilis. Yun naman, yun naman yung sabi nila. So, ang laptop na gamit ko is Dell Inspiron 14 7000. And, yun, okay naman siya. Tapos, at pa pa kailangan ng first year to fourth year. Siguro notebook. Nakakailangan mo yung notebook kapag nag-require yung subject teacher mo. Like us, uh, sa physics namin kay Ma'am Arbs nung first year, second sem, yun, nagpapanood siya, tapos yun na-check na yun lagi. Yun, I suggest mag-notebook ka kasi dati sa USD, naka-iPad lang ako. So actually, pwede naman mag-iPad lang din sa fields ka. Pero when it comes to math, yung mga solving, talagang sinusulat ko yan kasi yun nga, Sabi nga ng prof ko din na magagamit din kapag mag-review ka for board exam. Number 8, paano po yung sinasabing qualifying exam and ano nga ba yung qualifying exam? So, yung qualifying exam is, as the name suggests, para ma-qualify ka sa ARO or AT. ARO and AT pala, I mean. Kasi kung nga rin, apply ka ng ARO. Tapos, masa ka na sa fields cut which is yung entrance exam, mag exam ka pa ng UE. Ganun dapat ang gagawin kung face-to-face. -face. Pero since ngayon is pandemic, uh, kailangan ng mag-think ng ways para ma-apply yung UE. So, ang sabi sa first year ngayon, before mag-second year sila, doon nila take yung QE. So, ako kasi nag- Nag-volunteer ako mag-take ng QE kung kaya ba ng students yung mga ganong exam. What I remember, ang mga nandun is mostly about math and oh, physics. Basta yung mga math nung junior high and senior high combined. Multiple choice naman yun. So, don't worry guys. Basta you just have to study the basics para ma-apply mo siya. And yun, marami nga algebra doon. Pero, I'm not sure if yung tinik ko nun na QE is same lang din sa ipapatik sa inyo. Tips po sa fills ka. First is pray. Of course, pray mo kay Lord na sana pumasa ka. Kasi, kahit sobrang dali ng exam, eh kung marami din na daliad sa exam, hindi ka umabot sa kato. So, yun. Sayang naman. Ever. Don't be late. Yan, maraming nalate sa amin noon, nung batch ko nun. Grabe. I mean, kahit pang hapon ako, may nalate pa rin. And di sila nakapag-take talaga. Yan, third, don't wear shorts or don't wear sandals. Like, dapat low shoes. Like, medyo formal ka naman kahit pa pa. Make sure na kompleto lahat ng documents mo. Kasi, if not, ewan ko kung papaulitin ka pa man this. Yan, galingan mo. Galingan mo lang. Do your best in everything. Yun nga, and God will do the rest. Yun yung lagi ko sinasabi talaga. Pero that's legit. Like, legit, legit talaga. Number 10. Ano pong lalabas sa feels cut? Yeah, may ganong sa akin yan. And di naman ako madamot. Kasi naalala ko pa naman lahat ng ano na. Pero ewan ko kung babagoyin na nila. Pero syempre, hindi ko naman bibigay sa inyo lahat. Pero som lang. Kasi baka pagalitan din ako. So, yun. Siyempre, about English, like language, merong verbal reasoning, merong subject and verb agreement, spelling, tapos basic math, and spatial reasoning, and abstract reasoning. reasoning. Pero ewan ko ha, kung binago na nila, pero ganun yung tinake namin before. 
so thank you guys for watching my video and i hope you subscribe to my channel and follow me on all my social media accounts so if you still have a lot of questions na hindi kayong i-comment you can message me on instagram na lang